Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une random review, ça faisait longtemps il me semble et aujourd'hui on va parler d'un de mes super héros favoris, encore une fois euh, Spider-Man donc avec pas une mais deux figurines de deux personnages différents donc d'un côté on a Big Time Spider-Man et de l'autre on a Scarlet Spider donc euh, bon, je vais vous faire un petit topo de, de l'histoire des deux, des deux costumes en tous les cas et, euh, et on va parler des figurines qui sont, si vous ne l'aviez pas remarqué, en fait exactement les mêmes à part pour les couleurs. Donc on a vraiment deux fois la même figurine. Euh, donc l'une peinte principalement en noir avec un petit peu de, de vert et l'autre principalement en rouge avec un peu de noir. Alors euh, la première que j'ai eue c'était celle-ci euh, que j'ai trouvée en France directement. Pas dans les magasins habituels mais dans un magasin d'import euh, à Paris. Euh, et comme vous pouvez le voir, donc, elle, est censée représenter, hop là, elle est censée représenter le costume Big Time donc de Spider-Man, qui est un costume un peu particulier, étant donné qu'en fonction de ce qu'on ce qu va en faire, euh, il va briller d'une manière différente et vous rendre invisible, ou euh, on va dire euh, insonore, je ne sais pas si ça se dirait comme ça, mais en tous les cas, euh, vous ne faites plus aucun bruit dans les dés. Et, euh, et donc c'est un costume que, que j'aime bien, mais malheureusement, c'est une figurine qui n'est pas si géniale que ça. On va en parler un petit peu plus après. Et donc, la seconde figurine, c'est Scarlet Spider. Et ce n'est pas Ben Reilly comme dans la saga du clone il y a maintenant, je pense, 20 bonnes années. Euh, mais euh, Kane, donc le clone original de, de Spider-Man, euh, enfin de Peter Parker, donc, euh, qui est dans l'idée euh, le nouveau Scarlet Spider, on va dire. Dans la, dans la série euh, actuelle en tous les cas et, euh, et c'est vrai que son costume me plaisait pas mal je l'ai vu pour la première fois dans le jeu euh, The Amazing Spider-Man Spider-Man si vous préférez euh, qui est d'ailleurs un excellent jeu que je vous conseille fortement parce que il vaut pas particulièrement il vaut plus particulièrement cher en tous les cas et il est vraiment énorme selon moi euh, enfin tous les, dans tous les cas je me suis bien amusé mais après il faut dire que j'avais bien aimé le film qui est pas mauvais non plus selon moi Enfin voilà, donc, euh, donc dans l'idée, euh, les deux costumes sont, étaient disponibles dans le jeu, les deux figurines me plaisaient bien, elles sont un peu particulières, je vais en parler juste après. Mais d'abord, on va faire une comparaison de taille avec notre ami Papy Castagne. Hop. Et donc comme vous pouvez le voir, euh, elles font euh, une bonne quinzaine de centimètres quoi, au niveau de, de la taille. Hop. Donc comme c'est deux fois la même figurine, je vais prendre... Euh, je vais prendre Scarlet Spider pour faire les, les, les articulations. Donc premièrement, je vais faire un focus. Au niveau de la tête, on a vers le bas et vers le haut, ainsi qu'un bol jaune qui lui permet de regarder vers le côté. Euh, c'est un de mes premiers problèmes, c'est-à-dire que la tête est trop en arrière, c'est-à-dire que toute cette partie-là ne devrait pas exister. La tête devrait être un peu plus en avant, de manière à ce que cette partie-là rejoigne celle-ci. Mais je suppose que c'était pour les articulations. Au niveau du torse, on a... Euh, donc bien entendu l'articulation sur les côtés, hein, au niveau des hanches, ainsi que à l'avant comme ceci, et à l'arrière comme cela, voilà. Alors ça se voit pas trop, hop, mais il est, il est tordu vraiment vers l'arrière, hein. voilà, là ça se voit. Bah justement au niveau des épaules, donc on a le joint comme ceci, vers l'avant et vers l'arrière, on a les épaules qui sont composées de plusieurs pivots qui, qui mimiquent un ball joint. On a deux pivots pour le, le coude, ainsi qu'une... Alors deux pivots, un qui permet de pivoter à 360 degrés et un qui permet de donner un certain angle au poignet, ce qui est plutôt pas mal. Donc de l'autre côté c'est la même chose, même si la main est différente vu qu'elle a la position comme ceci. Enfin vous savez, le lance-toile quoi en gros dans l'idée. Mais, euh, mais ça bouge de la même manière. On a un joint de type Y, en gros, dans l'idée, avec... Euh, il faut absolument que vous bougiez de cette manière-là, le joint, pour, euh, pour pouvoir lui donner la pose que vous voulez. C'est un petit peu plus fastidieux, mais au, au final, ça fait les mêmes articulations, donc on va pas pleurer. Donc, euh, bien entendu, le, le pivot au niveau de, de la cuisse, les deux articulations au niveau du genou, le pivot vers l'avant et vers l'arrière pour le pied, et... Le, la partie qui vous permet en gros de le tilt, ankle tilt en anglais le, la partie qui vous permet en gros de, de pivoter le, la cheville pour pouvoir lui donner des poses assez 
on va dire jambe ouverte quoi dans l'idée alors au niveau de la peinture c'est simple en gros tout le rouge sur ce, cette partie là en tous les cas c'est du plastique on va avoir de la peinture rouge à ce niveau là à l'arrière ainsi que sur les yeux vu que la tête est totalement euh, moulée en plastique noir par contre tout le noir que vous voyez sur absolument tout le noir à part la tête et peut-être euh, les, les parties articulées euh, c'est de la peinture euh, la peinture noire est propre, la peinture rouge un tout petit peu moins sur celle-ci. Là, comme vous pouvez voir, l'araignée n'est pas parfaite, là il y a un petit, une, petite, une partie abîmée, les pattes sont un peu moins, un peu plus transparentes on va dire. Hop, donc on a ceci. Hop là donc. Concernant la peinture de, de Big Time Spider-Man, comme vous pouvez le voir, euh, il a les les symboles qui sont censés être lumineux en tous les cas euh, de couleur euh, vert pomme donc ça c'est quand il doit se cacher euh, euh, physiquement je crois quand il devient invisible il me semble je me souviens plus je vous avouerai que j'ai pas lu de comics de, de Spider-Man depuis des années donc, euh... mais dans l'idée en gros on a euh, principalement tout le, toute la figurine qui est faite en plastique noir et en fait vous vous retrouvez donc avec euh, de la peinture vert clair au niveau du, des, des symboles ainsi qu'un wash entre guillemets donc quelque chose de, qui est censé donner un effet lumineux en l'occurrence euh, de couleur verte mais qui rend pas génial du tout et euh, concernant les problèmes que j'ai alors principalement déjà avec ce moule c'est euh, les mains qui sont un peu trop grandes même si sur le Scarlet Spider ça se voit moins je trouve étant donné que là ça se voit énormément sur le sur le Big Time Spider-Man je trouve Étant donné que d'un côté elle est noire, elle est gigantesque, de l'autre côté elle est verte, elle est gigantesque aussi. Donc, euh, euh, au niveau de la, la tête aussi, j'aime pas spécialement le fait qu'on voit autant euh, le nez qui ressort ainsi que les, les sourcils qui, qui, qui sont rentrés dans la tête un peu. Ça fait un peu bizarre, la tête a une forme un peu spéciale. Et euh, par contre, j'aime bien les yeux sculptés qui rentrent pas trop mal, à part encore une fois pour la partie à l'avant. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas cette petite pointe pour avoir l'œil d'un aspect un peu plus circulaire. Mais, euh, mais sinon c'est à peu près tout au niveau de la sculpture euh, moi ce que je n'aime pas par contre au niveau de la peinture c'est vraiment ce vert qui rend un peu particulier j'ai poussé euh, Scarlet Spider-Man pour le moment euh, ça se voit beaucoup moins en vidéo mais c'est vrai que quand on la regarde comme ça physiquement on a vraiment l'impression d'avoir juste du vert peint sur la figurine et non pas juste quelque chose de lumineux et en plus euh, comme vous pouvez le voir ce trait là en, sur euh, cette partie du bras est au dessus et en dessous mais par contre, sur ce bras-là, lui, il est sur les deux côtés. Alors, euh, bon, certes, pour certaines poses, c'est bien, mais, mais pour la plupart des, des poses, c'est un peu moyen. Autre chose, euh, comme vous pouvez le voir, les, les traits sur les épaules et tout ça ne sont pas forcément tout le temps alignés. Et euh, bon, moi qui suis un peu perfectionniste dans l'âme, j'ai envie de dire, ça a tendance à souvent m'énerver, entre, en, entre guillemets. C'est... Euh, c'est plus énervant de jouer avec cette figurine je trouve que, enfin de jouer, de poser cette figurine plutôt je devrais dire parce que c'est comme ça que je m'amuse personnellement que celle-ci étant donné que bon tout ce qui est à mettre on va dire, euh, tout ce qui est à aligner en tous les cas ça va être toutes les parties noires et encore c'est beaucoup plus euh, facile que de toujours devoir aligner les les, comment dire, les, les lignes sur euh, Scarlet Spider-Man surtout que bon au final quand on a une figurine qui rend pas si bien que ça on n'a pas vraiment envie de, de se casser la tête à à lui mettre une pose super cool, enfin selon moi en tous les cas. Et en parlant de pose d'ailleurs, je vais pouvoir poser un peu les figurines, et vu que j'en ai deux, je vais pouvoir m'éclater à mettre différentes poses, j'espère que je vais avoir des idées. Alors, ben, je vais surtout, je pense, poser Scan Spider-Man d'abord, étant donné que j'ai peut-être une autre idée pour, pour, le, pour le Big Time, mais qui nécessite quelque chose que je n'ai pas juste à côté de moi. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir tenir Parce que même si c'est une figurine qui est très articulée, c'est aussi une figurine qui, euh, qui est, comment dire, assez, euh, assez lourde au niveau de la partie haute du corps. Comme vous pouvez le voir, il peut prendre des poses assez extrêmes au niveau de, des jambes et des, et des torses, des bras, tout ça. ça enfin, on sent qu'il il, s'étire vraiment au maximum, ce qui, pour moi, est un plus, étant donné que c'est vraiment les poses qu'on est censé donner à Spider-Man, en tous les cas, selon moi. Et je vais chercher un stand euh, pour, le, pour pouvoir le poser de manière aérienne. Et, euh... enfin, 
pour en même temps je vais pouvoir faire le bilan euh, pour ces figurines je dois vous avouer que euh, le moule est pas dégueulasse c'est à dire que euh, c'est un moule qui est vraiment fun à poser selon moi euh, surtout qu'en plus euh, bon bah comme je disais Spider-Man est un de mes personnages favoris donc ça aide mais euh, le fait qu'on puisse lui mettre, lui mettre des poses assez extrêmes me plaît vraiment beaucoup personnellement Vous avez, comme vous allez pouvoir le voir encore une fois, euh, c'est, je veux dire, la, la pose je l'ai fait en genre 10 secondes quoi, donc euh, c'est vraiment, euh, on sent qu'elle est faite pour être posée de manière extrême quoi. On sent qu'elle est faite pour être posée de manière extrême, est-ce que ça rend plutôt pas mal Vous devez pas vraiment voir tout, mais, euh, mais ça rend plutôt bien. Euh, dans l'idée, c'est une figurine que je peux recommander si vous, si vous appréciez Spider-Man et si vous appréciez certains costumes, parce que bon, en plus de celle-ci qui était la variante, si je dis pas de bêtises, euh, il... ah, je sais plus, euh, non, c'était pas la variante, ah, je sais plus, enfin bref, euh, il y avait euh, donc une autre version qui était la euh, Future Foundation, donc euh, quand euh, Spider-Man euh, travaillait avec les, les 4 Fantastiques et portait un costume noir et blanc qui pouvait devenir, enfin, inverser ses couleurs pour passer en mode stealth, donc euh, invisible, encore une fois, et euh, bon, celle-ci rendra peut-être un petit peu mieux. Après, je vous avouerai que pour moi, ce moule rend mieux dans des couleurs qui sont peut-être un petit peu moins euh, claires. Étant donné que, bon, la tête en blanc, en particulier en blanc, euh, on, on voit vraiment tous les détails avec le nez qui ressort, les yeux qui ont peut-être une forme un poil bizarre, et donc le, cette petite partie qui revient à l'intérieur. Euh, donc c'est vrai que j'aime bien la figurine mais c'est aussi grâce à ses couleurs parce que la tête en noir n'est pas aussi voyante et visible qu'en qu blanc euh, ceci dit si je devais faire un choix entre tous les, toutes, les, comment dire, toutes les variations de cette figurine euh, sans hésiter une seule seconde je prendrais euh, Scarlet Spider-Man parce que c'est un costume qui est unique c'est à dire qu'on ne l'a vu nulle part ailleurs en, au niveau des figurines euh, en tous les cas à ce que je sache il n'a pas eu de, de Marvel Universe hein. Euh, Big Time n'en a pas eu non plus si mes souvenirs sont bons mais par contre euh, Future Foundation a deux figurines Marvel Universe donc euh, une plus petite euh, oui bah une Marvel Universe donc euh, noire et blanche euh, que vous pouvez trouver d'ailleurs dans le pack Future Foundation avec euh, avec euh, comment il s'appelle euh, mince euh, le méchant de, faille, euh, de, de Fantastic Four qui s'appelle euh, Doctor Doom voilà Fatalis, euh, et qui d'ailleurs est disponible en France. Je sais, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est plutôt sympa, je trouve. Euh, parce qu'on n'en a plus beaucoup avec Marvel Universe maintenant. Euh, vous pouvez la trouver à Toys R Us exclusivement. Et maintenant, je crois qu'elle est même euh, moins chère que d'habitude. Et franchement, ça vaut pas mal le coup. Mais ça, c'est pour une autre vidéo, je pense, si j'en fais une sur, sur, sur euh, Future Foundation. Mais... En tous les cas, euh, celle-ci en particulier, c'est une figurine que je recommande parce que oui, elle n'a pas d'autres moules. Euh, et puis, ce, ce moule de visage un peu plus, on va dire, euh, un peu plus, comment dire, euh, agressif, ses poses, ses mains un peu plus grandes qui sont vraiment étirées au maximum, ses poses vraiment dynamiques à faire, je pense que ça correspond un petit peu mieux à euh, Scarlet Spider-Man, donc à Cain, qui était quand même quelqu'un d'assez violent et, euh, et impulsif. Euh, je vais pas vous faire toute l'histoire de Kane, mais dans l'idée, ouais, c'était un clone qui était à la base plutôt méchant. Euh, enfin, méchant, c'est vite dit, parce que méchant, gentil, c'est vraiment très, très relatif. Mais, mais dans l'idée, c'est quelqu'un qui n'était pas, pas bon en tous les cas. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, ça, ça correspond mieux à cette, à cette figurine-là. Enfin, voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et euh, je vais, attendez, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit un peu tout. Mais je crois que ça ne va pas être facile. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Et euh, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et encore une fois, je vous conseille de pouvoir vous procurer ce moule, surtout en version Kane, surtout qu'en plus sur Big Bad Toy Store, elle est en solde pour seulement 8,99 en dollars, je crois. Donc si vous avez d'autres choses à prendre sur Big Bad Toy Store, n'hésitez pas, parce que franchement, ça vaut le coup. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.